ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படி சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா பொதுவாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேஷன் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து லிட்ரலி மீன்ஸ் செப்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐசோலேஷனோட மீனிங் வந்து செப்பரேஷன் சரிங்களா ஸோ அதாவது வந்து செப்பரேட் பண்ண போது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிற ஒரு மீனிங் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வார்த்தை வந்து ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ எதை வந்து செப்பரேட் பண்ண போது எதை வந்து ஐசோலேட் பண்ண போது அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியில் நம்ம தெளிவாக வந்து பார்க்க போகிறோம் அண்ட் ஆல்சோ வந்து இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி எப்படி இங்கே மாதிரியான யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக அந்த வீடியோ நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம பேசிக்கலான ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி பார்த்துடலாம் ஸோ இங்கே ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இங்கே ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குது இது என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வேறு இது என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி வந்து இதை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரைமரி வண்டிங்கள் உள்ள நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து செகண்ட் வண்டிங்ஸோட அதிகமாக இருக்குது இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் வேறஸ் இங்கே வந்து பிரைமரி வண்டிங்கள் உள்ள நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து செகண்ட் வண்டிங்கள் உள்ள நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸோட கம்மியாக இருக்குது ஸோ அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து நமக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதோட டேர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் அவுட்புட்டில் வரக்கூடிய வோல்டேஜ் கம்மியாக வேணும்னா அதோட டேர்ன்ஸ் வந்து செகண்டரி சைடில் உள்ள டேர்ன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்டெப் அப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இன்னொரு ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம வந்து சொல்லிடலாம் ஸோ இப்படிப்பட்ட ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்லாம் ப்ராக்டிக்கலாகவே நம்ம எல்லா இடங்களையும் பார்த்துருப்போம் ஸோ எங்கே இடமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கலாம் ஒரு சின்ன மினியேச்சர் சர்க்கியூட்டாக இருக்கலாம் எங்கேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் அப் அப்படி இல்லைனா ஸ்டெப் டவுன் இந்த ரெண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று வோல்டேஜ் ஸ்டெப் அப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நம்ம ஸ்டெபிலைசராக இருக்கலாம் அல்லது வந்து நம்மளான எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட்ஸ்க்குள்ள கூட வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒரு ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் வோல்ட்டுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்டெபிலைசரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து டுவெல் ஜீரோ டுவெல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ வரக்கூடிய சப்ளை வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசியை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டுவெல் வோல்ட்டுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அந்த ஸ்டெபிலைசரில் வச்சுருப்பாங்க அது வந்து ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ ஒரு டிஎன்டி அதாவது ட்ரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஃபிஃப்டிக்கு ஃபிஃப்டி வோல்ட் வருது அப்படின்னா அதை வந்து ஜஸ்ட் சட்டனாக வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் வோல்ட்டுக்கு நம்ம வந்து ரைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அது ப்ராக்டிக்கலாக இந்த மாதிரி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமான்னு தெரில பட் ஜஸ்ட் வந்து ஸ்டெப் அப்புக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச தெளிவான ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட விளக்கங்கள் ஓகேவா பட் இந்த ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வரும்போது ஆக்சுவலாக இது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட் தி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர்ஸ் அண்ட் சர்க்கியூட்ஸ் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் இருக்குது அப்படின்னா அதையும் மத் அதுக்கு சம்மந்தமான சர்க்கியூட்ஸையும் வந்து செப்பரேட் பண்ணி ஸோ தட் ஒரு சேஃபான ஆப்ரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ இதை நான் சொன்னது புரியல அப்படின்னா அடுத்து தான் வாங்க நான் டயக்ராம் வரைஞ்சி என்ன இந்த தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் அங்கே உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ஐசோலேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னாலே பேசிக்கலாம் வந்து இது அதுன்னு சொல்லி வளவலன்னு சொல்கிறத விட நம்ம ஈஸியாக ஒரே ஒரு வார்த்தையில் சொல்லிடலாம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒன் இஸ் டு ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒன் இஸ் டு ஒன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரில் நம்ம பார்த்த மாதிரி ஸ்டெப் அப் ஆகலாம் அப்படின்னா ஸ்டெப் டவுனாக இருக்கலாம் பட் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஸ்டெப் அப்பும் கிடையாது ஸ்டெப் டவுனும் கிடையாது இதில் வந்து பிரைமரியில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸும் செகண்டரியில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸும் எப்போதுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து கேன்சல் அவுட் ஆகி ஃபைனலாக வந்து என் ஒன் பை என் டூ அதாவது வந்து டேர்ன்ஸ் ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் விச் இம்ப்ளைஸ் தட் என் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ ஓகேவா இந்த ஒன் இஸ் டு ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா அதுதான் வந்து ஐசோலேஷன்
ஓரளவுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஒரு சயின்ஸ் அட் வேஃபார்ம் இதே வந்து ஒரு மாதிரி கொச்சை 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 ஒரு மாதிரி இப்படி வந்து டிஸ்டர்ட் வேஃபார்மில் வரதை நம்ம என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்படிப்பட்ட நாய்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஒரு வைண்டிங்கை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் வைண்டிங் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய இண்டக்டிவ் வைண்டிங் ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் வந்து யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா அப்படிப்பட்ட இண்டக்டர் வந்து நம்ம ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையை தான் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்க்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த சைடு உள்ள பவர் சப்ளையும் இந்த சைடு உள்ள எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டர் அதாவது எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸை வந்து ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணி ஆப்ரேட் பண்ண வைக்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் அந்த ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே உள்ள சப்ளையை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி இது வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது அப்படி கிடையாது நான் முதலே அவங்கள்ட்ட சொன்னேன் இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸில் இருக்கிறதுனால ஸ்டெப் அப்பும் பண்ண போகிறதில்ல ஸ்டெப் டவுனும் பண்ண போகிறத ஜஸ்ட் வந்து இந்த டிவைஸாக இருந்து ஐசோலேட் பண்ணுதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் மாதிரியான மினி எலக்ட்ரானிக் அதாவது ரொம்ப மைக்ரோ லெவலில் உள்ள எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் எல்லாமே இந்த மாதிரியான டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது வந்து இந்த மாதிரி நாய்ஸ் இந்த மாதிரி இன்ட்ரஃபரன்ஸ்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்ட்ரஃபரன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் இம்பொசிஷன் ஆஃப் வேவ்ஸ் அதாவது வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அப்படிங்கிறது நம்ம பொதுவாக வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் இஎம் வேவ் அந்த இஎம் வேவ் வந்து எதனால் வருது அப்படின்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டோட காம்பினேஷனோட வைப்ரேஷனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய தான் இஎம் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால மேக்னட்டிக் ஃபீல் கிரியேட் ஆகும் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஸோ ரெண்டு நாளையும் வரக்கூடிய வேவ் தான் இஎம் வேவ்ஸ் இப்படிப்பட்ட இஎம் வேவ்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மொத்தமாக வந்து நிறைய வேவ்ஸ் வந்து ஒன்னா சேரும் போது சூப்பர் இம்போஸ்னா நிறைய இது வந்து அடிஷன் ஆகுது ரொம்ப சேருது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி சேரும் போது ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய எஃபெக்ட் பேர் தான் இன்ட்ரஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் இந்த கிரவுண்ட் பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த சோர்ஸை நான் டேரக்டாக இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இல்லாமல் நான் இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் கொண்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டேன் அப்படின்னா நான் வந்து காமனாக தான் கிரவுண்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி கிரவுண்ட் பண்ணும்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம் லூப் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகலாம் லூப் கரண்ட்னால் என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு இடத்த வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா கீழே வந்து கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கும் போது அந்த இடத்துல ஏதாவது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவ் பார்த்து இருந்ததுன்னா அது வழியாக கரண்ட் ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கரண்ட்டு இந்த சிஸ்டம்குள்ளே திரும்பவும் உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா அதனாலேயும் பயங்கரமான நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் நடக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட விஷயங்களெல்லாம் தடுக்கிறதுக்காக தான் என்னென்னா இந்த ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரவுண்ட் பாணி பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த கிரவுண்ட் வந்து பண்ணாமல் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை இந்த செகண்டரி சைடை வந்து யூஸர் வந்து தொடும்பொழுது ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அதாவது வந்து நாய்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஷாக் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு லூப் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்ட்ரஃபரன்ஸை பிளாக் பண்ணுறதுக்கு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஏசியில் மட்டுமே வந்து இது வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து டிசியை பாஸ் பண்ணாது டிசியில் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒர்க் ஆகாது ஸோ இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே தடுத்து நிறுத்தி ஒரு டிவைஸை வந்து கரெக்டாக வந்து எக்ஸாக்டாக அதாவது எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியலாக ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதுக்குரிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் தான் இந்த ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேயோ நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்டெபிலைசர்லேயோ நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியாது ஏன்னா அங்கே எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னாலே பொதுவாக இப்போ பேசிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்ற பேர் வந்து எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ அப்படிங்கிறத வந்து எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க பட் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு மேபி வந்து சில பேர் கேட்கக்கூட சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இருக்காங்களா எனக்கு தெரியல நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர்னாலே ஸ்டெப் அப் அல்லது ஸ்டெப் டவுனுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்காக நான் சொன்னேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸப்ஷனல் கேஸ் அப்படின்னே நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா